제가 제 요리 따라 하시면 재료 안 남기게 해드린다고 했죠 다른 요리 저번에 제가 사태 수육 만든 다음에 남은 육수를 이용해서 무언가를 해보겠습니다 저번보다 양이 조금 불었죠? 사실 얼마 전에 부대찌개를 시켜 먹었는데 거기서 받은 육수가 사골 육수길래 합쳤습니다 이건 건져도 되고 안 건져도 돼요 사실 자, 이 위에 떠 있는 기름은요 버리는 게 좋겠죠? 뭐 넣어도 맛있겠지만 담백하게 오늘 마트에서 산 오늘 마트에서 산 만두와 떡국떡입니다 떡만두국 할 거예요 마트는 왜 항상 1 플러 1을 할까요? 혼자 사는 사람 힘들게 투덜거리면서 결국 다 먹겠지만 이거 광고 방송은 아니지만 참이 만두 맛있게 잘 만들었어요 그쵸? 얇은 피 만두는 한 봉지 다 씁시다 10개 떡국떡은 적당히 물에 살짝 씻어주고요 집에 있는 파 요만큼 너무너무 근사한 육수 국물이 있으니까요 이 국물의 소금간만 해도 맛있거든요 자 간은 국간장, 소금 그리고 집에 있는 조미김, 달걀 요 정도로 하겠습니다 이 육수가 마늘 향이 많지만 간마늘을 조금만 더 넣을게요 소금 적당히 자 그리고 조선간장, 국간장이죠? 조금 간 보겠습니다 음... 소금 좀더 넣을까요? 국물이 좀 적은 것 같으니까 물을 좀더 넣겠습니다 제가 떡국 끓여드렸잖아요 떡국장 그러니까 좋은 육수가 있으면 결국 그 좋은 육수에는 국간장 간을 하면 맛있는 거예요 거기다가 소금 간을 해도 맛있는 거예요 오늘은 떡국장이 없으니까 소금 간만 해도 되지만 국간장이랑 소금 간을 하는 겁니다 쉽죠? 자 국물이 끓어올랐습니다 얼어있는 만두부터 넣겠습니다 떡은 금방 익으니까 자 만두가 익는 동안 파는 어떻게 썰까요? 어스 썰기로? 네 요렇게 바로 퐁당 아! 후추 안 넣었구나 자 그리고 만두가 거의 익어가는 것 같으니 자 만두가 이제 둥둥 떠오르면 익는 거거든요 이때 떡국떡을 싹 넣어주겠습니다 이제 뭐 해야 되죠? 그쵸 달걀 하나만 넣을까 했는데 2인분이니까 두 개를 넣어야겠습니다 2인분이니까 떡이 떠오르면 다 익은 거예요 달걀을 쓱 부어주고 끓어오르면 끝 맛있겠죠? 맛있다니까요 좋은 육수니까 이건 국물까지 다 먹어야 돼요 자 여기다가 집에 있는 김 부셔가지고 한 구석에 넣어주시면 완성입니다 집에 나온 김이나 맛있게 먹어볼까요? 
써야겠다 그냥 다 먹었어 김치 좀 소리 내지 못해. 뭐. 아, 아저씨구나. 아, 이거는 싫어하는 우리나라 사람 없을 거야. 진짜. 미쳤어 